我的天哪，竟然有这种神奇的玩具蛇！据说把它放进水里泡七十二个小时，它就会变成一条巨型蛇，真的太神奇了。谁呀、啊？哇塞，这不就是我们要买的破大玩具吗？这个、哪有这么多蛇和蜘蛛呀、啊？还有大蜥蜴呢？对，果然这里面有破大玩具。没错，这里面有一部分是可以泡大的玩具，但是另外一部分呢，只是普通的玩具哦。这里呢有一些抽奖券，你们每人有两次抽奖机会，如果选完可以成功泡大的，可以获得三千元现金奖励哦。赶紧试试吧。一人抽两张，那我先来抽吧。我要最上面的两张，那我就从中间选两张。咱们先来看第一张，不是，九号，九号在哪儿呢？是这个大蜥蜴啊！出来吧，我的红蜥蜴，软乎乎的，不知道能不能泡大。你看我的，两只小柯基形成右边这只吧。四，啊，一号，我的前面还有个数字，十一号，十一号，那不就是这三小条吗？把三条玩具眼镜蛇都给包出来。小蛇这么小，肯定泡不到。看我再抽第二张给你看。四三号，我没看错吧？三号蛇不是黑曼巴吗？这条玩具蛇真的是太酷炫了，这可比你的迷你小蛇大多了。我还有一张券没抽呢。四该，嗯，七号，七号是一只蓝色的蜘蛛啊，看这大长腿，肯定是能泡大的那种。这是我的蓝色粉，打出我的小粉盆。接下来我要泡我的小彩蛇和我的大蜘蛛啦、啊，我把我的大蜥蜴跟我的大蛇也放进去。大蛇。已经全部泡进水里了，现在咱们把它放到阳台去，就放在这里，让它们吸饱水吧。明天咱们再来看它们有没有被泡大。Two thousand years later， 小伙伴们，现在已经过去了二十四小时了，现在带你们去看看我的小蛇和蜘蛛有没有被泡大。走走，不知道有没有变大一点？哎，你怎么在这儿？你在干什么呀？我在给他们喂养分呢。你喂的这是盐？我在网上听说，给他们撒点盐，他们会膨胀的更快。还能这样？那也给我来一点。我给我的小蛇、小蜘蛛多撒一点。我每隔一个小时都给他们喂一次。不过这已经过去了二十四小时了，他们看起来一点变化也没有啊。不是得七十二小时吗？咱们再等等吧。那就等明天再来看吧。哇塞，今天外面的天气也太好了吧！小伙伴们，走，我们去阳台晒晒太阳。嗯，这怎么有一股好奇怪的臭味儿？我去，这味道也太臭了吧！到底是哪儿散发出来的？嗯。啊！我去，这该不会是我们一个星期之前泡的泡大玩具吧？怎么变成这个样子了？小月，小月，小月，不好了，不好了！怎么了呀？我们上个星期玩的泡大玩具全部化成浓水了！你快看，你快看！我的蛇跟蜥蜴呢？怎么变成蓝色的水了呀？我的彩色小蛇还有蜘蛛变成一盆红色的水了，这是怎么回事啊？该不会是它加盐融化了吗？小伙伴们，你们知道我们的泡大玩具为什么会消失吗？我的天哪！你见过这种发光口罩吗？听说它白天跟普通的口罩没有任何区别，但是到了晚上就会散发神奇的光芒，带着它出门，连幽灵都不敢靠近，真的太神奇了！竟然还有这种发光口罩，我都已经戴了这么多年的口罩，从来没见过会发光的呀！这个口罩应该不错，太酷炫了吧？嗯，我也这么觉得。口罩真的有卖的？那就跟你相争吧。来来来，老子们，发光口罩给你们搞来了。怎么这么贵啊？一个就要九十九块钱。人家这可是发光口罩，物以稀为贵，大家没听说过吗？那赶紧来看看这个发光口罩有什么神奇之处吧。嗯，不是吧？这九十九块钱的口罩，居然都给我拿纸巾包着，这不就是我们平时用的那种银色的口罩吗？对呀、啊，这看起来很普通，不像是会发光的样子呀。看来只能等晚上天黑之后试验一下才知道了。没错，现在还有三个小时就到晚上了，等天黑了，咱们再来看看它的效果。孩子们，现在已经是晚上六点钟了，外面天已经黑的差不多了。口罩有没有发光吧？我的眼睛没出问题吧？它这是在发光吗？很明显啊，它不但没有发光，它一片漆黑呢。难道是什么环境出窍吗？那你去问问卖家不就知道了吗？我现在就来问问卖家，卖家，你给我发的口罩怎么不发光呀？嗯，果然是发错了，他给我们发了个普通的口罩了。不过他说明天要给我补发一个新的发光口罩，那就只能等明天再试试了。老子们，老板今天果然又寄了新的发光口罩给我们，老总，赶紧去试一试。这一次可别又是客人的，嗯，这不又是普通的口罩吗？可恶，这个卖家怎么又发了个普通口罩呀、啊？就是啊，不行，我得找他问一下，请问为什么又给我们发成了普通口罩？嗯，操作指南，让我来看看，还真
木有哎，操作指南抄出来。哎，又有包粉末哎，先将口罩放进水中浸泡两个小时，再撒上神奇粉末，风干后到晚上就可以发光了。哦，原来还需要自己 DIY 一下呀。这面料看起来也平平无奇呀，它真的能发光。先把口罩放进盆中，来给它加点水，泡它了两个小时。现在已经过去了两个小时了，可以来加神奇粉末啦！撕，均匀的撒上去。哇，好傻！等一下晚上发光的时候，要不会就是这些亮片发光吧？我拿去给它晾干呢，给它夹在这里，差不多到晚上应该就会干了吧。小伙伴们，你们觉得它晚上会发光吗？觉得它会发光的，就在屏幕前点个赞赞哦！小伙伴们，现在已经过去两个小时了，走走，咱们去看一下口罩变成什么样了。嗯，上面的神经粉末哪去了？哇塞，好像被全部吸收了耶！这个看它也不像是会发光的感觉啊。小伙伴们，现在外面天已经黑了，接下来咱们就要去黑暗的地方试一下这个口罩到底会不会发光。我现在对它一点不抱希望。那它万一要是发光了，这个口罩就归我了。现在已经来到了一个非常非常黑的地方了。不不不，快把口罩拿出来啊！接下来就是见证时刻的奇迹。哇，这也太好看了吧！那这就发光嘞！我去，这个口罩变得像水晶了一样哎！也太 beautiful 了吧！我简直不敢相信自己的眼睛啊！哇哇哇哇！这个亮片色，太帅气了吧！看看，看看它变成粉色了，它让这个口罩不仅仅就是这条街。这九十九块钱也太值了吧！我后悔了，我也想拥有这样一个口罩。那不行，这是我的。小伙伴们，你们想拥有一个这样子的夜晚会发光的口罩吗？我的天哪，这是我见过最神奇的实验，只需要一张纸片，就可以轻松的把芬达变成雪碧。真的有这么神奇的事？喝了这么多年芬达，难道我的方法错了？这我得来帮小伙伴们试验一下，要是芬达真的能变成雪碧，那以后只需要买一瓶就可以喝到两瓶的味道了。搞不错，视频通过给你们买来了。伙伴们看好喽，这是一杯平平无奇的清水，再给它加上平平无奇的色素，现在它变成了芬达的颜色喽。接下来我把这个神奇纸给放进去，咱们先把这张纸卷成一小卷嗯，这样就可以了。放进去，看好像没有什么变化哎，给它搅拌搅拌。神奇的事情好像发生了呀，这个橙色的水颜色好像变淡了很多哎，咱们把神奇纸拿出来看看，哇、哦，这神奇纸居然把里面的颜色全部吸出来了，好厉害呀、啊！不行。我得再来一杯蓝色的试一下，还是一样，把它折叠起来，然后放进这杯蓝色的水里。哇塞，它的颜色好像有变淡哎，咱们可以把它拿出来看一看啦。哦，这个颜色真的变淡了很多啊，你们能看出来区别吗？现在我是有点相信，它能让芬达变成雪碧了。话不多说，咱们直接来实验。我准备了两瓶不同颜色的芬达，一瓶橙色的，一瓶蓝色的。嗯，这杯蓝色怎么少了一点？嘿嘿，不好意思，没忍住。如果橙色的能变成雪碧，那这瓶蓝色的能变成什么呢？让我哭起来！来，咱们猜测一下。接下来进入实验，橙色芬达搞里头，蓝色芬达，咱们也来一点。咱们再来实验橙色芬达，把神奇纸放进去，给它搅拌一下，它沸腾了呀！继续坚持不懈的搅拌，我感觉好像没啥反应啊。颜色有变淡吗？它也没变成其他的颜色呀、啊。这和视频里的咋不一样啊？再来一片神奇纸试一下，我搅搅搅搅搅搅。好像颜色变淡了一点哎，再来一片，我就不信了，一片接着一片，它的颜色真的变淡了很多哎。要是这样继续下去，说不定真的能变成雪碧呢。这些神奇纸的颜色也渐渐的由深变浅了，这杯芬达的颜色也比之前要淡了许多哟。嗯，这么喝起来的确有雪碧的味道啊。看来视频说的是真的，那这杯蓝色用吸色纸吸完以后会变成什么颜色呢？我估计啊，它会变成变淡的蓝色。才不是呢，我觉得它会变成绿色。你们觉得呢？话不多说，咱们直接开始实验。这个太神奇了，它竟然变成了一杯清水。这次我一共用了一二三四五六七八八片神奇纸，直接把芬达吸成了清水。这神奇纸也太厉害了，快尝尝，快尝尝。嗯，芬达的味道还在。不过这颜色到底算是偏蓝色？还是偏绿色呢？嗯，怎么绿